Привет, друзья! У микрофона настройник, и сегодня мы поговорим про пассий. Что это, зачем они и что с ними делать? <с> ну, что делать понятно, но давайте по порядку. Для чего вообще нам нужны эти пассии? Во-первых, у них есть несколько скиллов, которые повышают силу умельцев. И есть скиллы, которые повышают э, доход магазинов. Да и вообще, на самом деле, большая часть э, игры вертится на этих пассий. Но давайте обо всем по порядку. Пассия у нас имеет два параметра. Близость, в данном случае 405, и очарование, 482. Что это за параметры? Близость отвечает за количество, так сказать, скиллов для увеличения доходности магазина. Можно это посмотреть в навыках. Здесь вкладка «Магазин». И при достижении определенного порога у нас открывается дополнительная ячейка под доход магазина. И второй пункт это очарование. Параметр очарования показывает то количество цветов, которые мы можем получить при визите к этой пассии. А за эти цветы мы уже прокачиваем силу умельцев. Давайте по порядку пойдем. Когда мы заходим в пассии, у нас в доме нашем есть прям стоит девушка такая. Заходим на любую пассию. Здесь мы видим внизу три подменюшки. Покровительство, жалование и навыки. Покровительство. Для чего оно нужно? Первый пункт, вот этот, смена одежды. Он э, покупается за пельмешки и дает возможность получить ребенка определенной пассе. То есть, когда мы делаем вызов и у нас большой список, то мы получаем встречу с рандомной пассией. То есть, если мы посмотрим, да, вот у меня тут четыре зеленых, Три фиолетовых, то есть полный рандом. И плюс, если бы мне потребовался ребенок, то у меня родился бы от какой-либо из вот этих всех пассий. Рандомно. Если я хочу конкретно от какой-то определенной, например, она у меня больше всех прокачана, я могу зайти в покровительство и сделать смену одежды за 100 пельмешков. И каждый раз это будет сумма увеличиваться. Но это, так сказать, не даст одного ребенка и с маленьким шансом двойню. Я думаю, кто уже играл в эту игру, знает, что тут могут рождаться и по два ребенка. И будут занимать они один слот. Но также есть тайное свидание. Для него необходимы бутоны. Красные бутоны. И здесь гарантированно будет двойня. Где же взять эти бутоны? В первом видео, которое я уже рассказывал, так сказать, основы, я немного говорил про это. Кстати, кто не смотрел, можете посмотреть. У нас дома есть вкладка магазины обмена. И здесь есть трактир. И вот в этих лотах, которые обновляются раз в два часа, можно встретить этот бутон. Собственно, за этот бутон мы можем сделать тайное свидание, и мы с определенной пассией получим двойню. Это очень хорошо, особенно когда у вас что-то прокачано. Вторая вкладка – жалование. Здесь хранятся все ваши итомки для увеличения параметров пасси, а именно очарование и близость. Первые две отвечают за близость. Первая дает плюс единичку, вторая дает двоечку. И третья и четвертая дают у нас очарование. Также серьги дают плюс один, а браслет дает плюс два. Для чего нам это все надо? Ну, понятно, как бы с одной стороны первый параметр отвечает за количество навыков на увеличение доходности магазина. Второй за количество опыта, получаемое для прокачки силы умельцев. Но это не единственная причина, для чего тебе нужны параметры. Чуть позже мы к ним вернемся. И третья вкладка у нас такая основная прокачка, это навыки. Здесь у нас есть три параметра. Умелец, собственно, как я говорил, за вот эти фиолетовые цветы, когда мы делаем визит к определенной пассе, получаем эти бутоны, прокачиваем силу умельца. Первый параметр при прокачке дает увеличение силы умельцев в числовом значении, а второй в процентном. Я считаю, что для начала всегда нужно качать первый, как минимум пока не выйдет цифра прокачки примерно в один и тот же уровень. Потому что 0,5% ну, сначала это очень мало. А вот докачав примерно до единого уровня апгрейда, у нас уже циферка процента будет значительная. Также здесь показан список всех умельцев, кому эта пася будет увеличивать эффективность. К примеру, если у нас появится Шенько, то вот даже на первом уровне он уже будет иметь сразу 60 тысяч силы, что достаточно неплохо. И неплохо это, например, для зеленых умельцев, которых мы, в принципе, особо не прокачиваем. Но прокачав пассию так или иначе, у их сила также будет увеличиваться. Следующая вкладка – магазин. Это доходность процентов магазина базовой комплектации. И у каждого магазина у нас есть своя специализация. И как раз здесь по значку это можно понять, для какой специализации какой процент. Помним, да, что за деньги мы прокачиваем максимум до 25%. Вот как здесь. 
выше как бы не качал я за деньги, у меня тут не прокачается. Но за специальный предмет мы можем увеличить этот параметр. Ну, не повезло, не повезло. Да, и надо, чтобы вам еще повезло. То есть, вот, 26. Когда мы прокачиваем за итемку, там идет от 20 до 30%. 30% это максимальное. Еще одно отличие, что прокачивая каждую ячейку магазина определенного, у нас своя стоимость. И третье, мне кажется, одна из самых важных, что увеличивает ваш доход, это шахматный дом. В первой части я уже рассказывал, что нам нужно как можно быстрее посадить пассию в шахматный дом, чтобы она прокачивала общие навыки шахматного дома, а также зарабатывала для себя очки для прокачки вот этой как раз вкладки. И здесь также мы имеем числовой доход и процент. Понятно, опять же, в самом начале лучше прокачать числовой доход, так как он будет более рентабельный. Ну а далее уже по порядку процентный и числовой. С навыками пассии закончили. Давайте немного так зайду сдалека, про детей еще расскажу. И потом перейдем к этим параметрам, почему они нам так важны. При встрече с пассией может родиться ребенок, но только при наличии свободного слота. У меня пока нету, ближайший откроется на 19 уровне. Но давайте мы вот одного ребенка сделаем, и у нас есть свободный слот. Поэтому, когда мы встретимся с пассией, у нас есть шанс, что получится ребенок. И вот хороший пример мне попался, да, повезло. У меня родились близнецы. Близнецы занимают также один слот, но на выходе у нас получится два ребенка с неплохим значением. Это на самом деле очень неплохой буст. И мне он попался от рандомной пассии, но если бы я хотел от определенной, которая у меня больше всего прокачана, чтобы получить, соответственно, больше доход детей, мне нужно было бы использовать бутон. Но, видите, у нас всегда дети получаются игривы. Но, как мы знаем, есть и другие дети. Но как же их получить? На самом деле все не так уж сложно, с одной стороны. Во вкладке пассии у нас есть вкладка положения. Ну, незнакомцы, понятно, это те, с кем мы еще не знакомы. И самое такое интересное, это положение. Сразу может показаться, что тут такое непонятное, там нарисовано, тут куча ваших пассий. Но на самом деле все просто. Здесь на самом деле хранится ответ, что нужно для того, чтобы получились другие дети. Например, характер небывалый. Ну, это слишком максимальный уровень. Давайте вернемся в самый низ и посмотрим здесь. У нас условия характер детей игривый при близости 0 и очаровании 0. И любая пассия, которую мы берем, она изначально там минимально имеет по 50. Поэтому он не подходит под этот параметр. И все у нас дети игривы. Чтобы получить следующий уровень, нам нужно близость 100 и очарование 500. Поэтому имеет смысл все подарки пассии дарить какой-либо одной. Я вот себе накопил на, кстати, золотую, да, легендарную пассию. И ее прокачиваю. Но тут есть один момент. Я ее прокачиваю именно в параметр очарования. Потому что близость у меня и так уже большая. А как мы посмотрим по титулам, близость нужна всего лишь 100. То есть на мои 400 близости, ну там 500 маленько да, осталось, нужно 3000 очарования. То есть качать близость прям до максимума, там, больше такого смысла абсолютно нету. Поэтому согласно этому уровню нам нужно получить очарование 500. Давайте получим и как раз покажу вам, как сделать других детей. Пася 500. Во-первых, теперь за каждый визит к ней она будет получать у нас по 500 фиолетовых цветочков. Практически, да, вот тут на уровень сразу будет хватать, что очень приятно. Быстрее будет прокатиться. А во-вторых, мы можем ей выбрать положение. Заходим в нужную нам пасю, которая докачалась, и делаем повышение. До талантливого. Во-первых, у нас теперь награда опыта увеличилась, награда зрелости увеличилась и доходность поднялась. Вот, ну и здесь можно посмотреть, что необходимо этой пассе дальше. Опять же, ей нужно очарование. И если посмотрим, у нас теперь одна из пассий занимает более высокий титул. Давайте сейчас мы быстренько сделаем свободный слот у детей. Готово. И теперь отправимся на визит именно к этой пассии. У меня бутона нету, не повезло, да, и у меня монеток нету, поэтому я потрачу пельмешки. Вот, родилась дочь у нас, и посмотрите, ее статус теперь стал простой. Теперь прокачивая это ребенка, у него будет намного больше уровень дохода. Также еще зависит от метода воспитания. Ну, я думаю, здесь и так понятно, что берем максимальный, чем больше мы возьмем, тем больше профит. Там в самом начале практически игры они все открываются, и как достигаем, берем тот, который самый дорогой. 
Ну и вот, докачав до тысячи, у нас уже две с половиной тысячи доход имеет этот ребенок. К примеру, давайте посмотрим на обычных детей. Они имеют 1600. Ну, понятно, там может быть и пася немного менее прокачана, чем здесь, но все равно разница ощутимая. Ну, кстати, по-моему, это даже неплохой вариант на, моем, на моей стадии развития. Что еще хотел рассказать про пасию насчет прокачки. Как мы поняли, близость качать особо для повышения титула вначале не, нет смысла. Да и для доходности магазина, например, качать эту пасию совершенно невыгодно. Потому что, чтобы получить плюс один параметр к доходности магазинов, нужно 20 близости получить. Это как бы невыгодно, и там тут хоть и добывается не так уж и сложно, но все равно они имеют свойство заканчиваться. Что я предлагаю сделать? Если мы возьмем любую зеленую пассию, то мы посмотрим, что у нее навык магазина, новая вкладка откроется при достижении всего лишь 10 пунктов. Так как уровень самой пассии никак не влияет на магазин, то есть э, зеленая она, фиолетового ранга или там вообще легендарного, то имеет смысл прокачать там, где меньше потребуется итемок. Соответственно, я советую в самом начале именно близость вкачать у зеленых пассий. До сотого уровня будет каждые 10 близости добавляться одна ячейка к доходности магазина. Соответственно, прокачав зеленых, вы сможете неплохо себя так бустануть по доходности. А вот все итемки на очарование советую тратить в какую-нибудь одну пассию. Желательно, конечно, чтобы вы накопили купоны, про которые я рассказывал в первом видео, для получения легендарной пассии, и тогда ее уже прокачивать. И еще один момент. Параметр близости прокачивается автоматически у пассий при взаимодействии с ними. Если вы посмотрите, у меня где-то 54, где-то 52, где-то 72, да? Это не я прокачивал, а при любом взаимодействии с пасси, например, вызов ее, либо когда мы в шахматный клуб их отправляем, и при удачном, давайте сейчас попробуем, при удачной посадке ее за стол, и мы здесь угадываем циферку, да, например, не угадал, не повезло. Опять не угадал, <смех> не повезло. Ну, в общем, когда вы здесь пытаетесь угадать, и если вы угадали, есть вероятность того, что повысится близость. В общем, любое взаимодействие с пассией может повлиять на ее близость к вам. И немного про детей хотел сказать. Хотел сказать две вещи, которые мне сразу были не очевидны, но поиграв немного, я подразобрался. На что влияет эта специализация? Ученые, например, да, с книжечкой. Когда я сосватываю своих детей, и они заключат брак, я получу итомки этой специализации. Они нам нужны для прокачки умельцев. Например, для ученого это будут кисточки. Вот эти итомки. И еще одно. В самом начале я не понимал по картинке, кто из них девочка, кто мальчик. Потому что имена тут рандомятся все мужские. И было трудновато. Но на самом деле все просто. Все мальчики, портреты мальчиков смотрят направо, девочек налево. Если это кому-то помогло, не забудьте поставить лайк. Я долго не мог понять, а то вот девочка Роберт Семенов <laughs> как-то не очень выглядит. Ну а на этом все. Большое спасибо за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное. Если я что-то пропустил или у вас есть какие-то уточнения, буду рад прочитать об этом в комментариях. А также не забывайте подписываться на мой канал. Всем хороших торгов. Пока-пока.